Stayed a little longer, held on a little tighter. Now, what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing. And they tell me that it's gone and healed with time. But I know. Scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall. Scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. Fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken. Not a day goes by that I don't see you. You live on in all of the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight and this race I'll run. Until I finally see what you can see. Oh. Scars in heaven are on the hands that hold you now.
берега земного, там заборной рекой. Всіх вітаємо сьогодні, дорогі друзі, брати і сестри, щоб цей вечір спогадів, суму і глибокої печалі. Ми всі знаємо наших братів і Марійку сестру, яка постійно ось тут сиділа. We know our sister Mary who has been among us and sat here for a long time. Як слово Боже говорить, що місце її оставило її. 
And as the word of God says, her place is left her. Я звернусь до слова Божого. I want to take our attention to the word of God. Екклесіаст 8 розділ 8 вірш. From the book of Ecclesiastes chapter 8 verse 8. Людина не владна над духом, щоб утримати дух. І немає влади в неї над днем смерті. І немає звільнення в цій боротьбі. No man has power to retain the spirit or power over the day of death. There is no discharge from war. Не раз приходилось відвідувати цю сім'ю, коли Марійка заболіла з нашими братами, пасторами, з друзями. I visited the family of our sister Mary with, with my brothers and pastors many times. І Саша, мій є друг, і він мені розказував. And Alex, who is my friend, he told me the following. У цій боротьбі, який вона боролася, that in that battle that she had fought, була велика і сильна. It was great, and it was a big battle. І вона не змогла подолати цю хворобу. But she was not able to overcome that illness. Як і Клієст говорить, і немає звільнення в цій боротьбі. As Ecclesiastes said that there is no power over that war. Ми всі у цій боротьбі сражаємося все наше життя, а особливо коли приходять болі. Every one of us is in that battle our entire life, in particular when we face different kinds of illnesses. І коли наставали сильні болі, and when there would be great pains, Саша мені розказував, хоче додому у небо в оселі вічний. And Alex would tell me that she would want to go home into her heavenly home. Коли ставало легше, хочеться ще жити. When things would be better, all of a sudden you wanted to live. І цього всі ми бажаємо, розуміючи, що на землі ще потрібна мама, дружина, бабушка. І звертаючись у псалм, хочеться таку дати пораду, утішити And I want to comfort you out of the word of God, out of the scriptures, out of one of the psalms. You have a big family, Alex, your children. Also the brothers and, and, and siblings of Mary. The close ones, family and the far relatives who came here to um, remember Mary. Я прочитаю з 19-го псалма. And I will read some from Psalm 20th in English Bibles. До всіх вас. And that is to all of you. Нехай почує тебе Господь у день суму. Нехай захистить тебе ім'я Бога Якового. Нехай надасть тобі поміч із святилища, та Сіону нехай зміцнить тебе. Нехай згадає всі жертвоприношення Твої і все спалення Твоє, нехай буде приємним. Нехай будуть слова уст Твої моїх і думки серця мого до вподоби Тобі, Господи, твердиня моя і візволитель мій. May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of God of Jacob protect you. May he send you help from the sanctuary and give you support from Zion. May he remember all of your offerings and regard with favor your burnt sacrifices. May he grant you your heart's desire and fulfill all of your plans. And let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. O Lord, my rock and my redeemer. Я ще раз повторюся 15-й вірш 18-го розділу. And again, I want to repeat verse 15 from chapter 18. Нехай будуть слова уст моїх, ваших сьогодні, і думки серця. May the words of our mouth that is our words today до вподоби тобі, Господи. And the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord. 
Розуміючи, що дуже тяжко прийняти волю Божу, яка сьогодні сталася у вашій сім'ї. Understanding that how uneasy it is to accept the will of God that has just taken place in your family. Але хотілося б словом Божим направити або підтримати вас. But I want to, with the word of God, just encourage and give you a direction. Нехай будуть слова уст ваших і думки серця вашого до вподоби до Господа. May the words of your mouth and the thoughts of your heart be acceptable in the sight of God. Розуміючи здох душі і не understanding the place of the soul. І не розуміючи все, що стається на сьогоднішній день. Without understanding everything that takes place today. Хотілось б, щоб ваші слова і думки вашого серця були до вподоби Господу. It is my desire that your thoughts and your words would be acceptable to our Lord. Щоб наші уста нічого не произнесли в адрес Господа, або щоб нічого не чути було з уст наших, або думок нашого серця неправильні. That nothing wrong would come out of our mind or even our words. Все, що сталося у вашій сім'ї сьогодні, прийміть його. Everything that has taken place in your family, I ask you to just accept it. А ми, церков, дорога, я, брати і сестри, сьогодні прийшли, щоб підтримати їх. But we as a church, we came here just simply to support them. То я запрошую всіх до молитви, давайте ми встанемо і ще раз помолимо за цю сім'ю. And therefore, I invite everybody to rise up and let's pray one more time for this family. Молимось. Let's pray. Господи Боже наш, ми предстоїмо перед Тобою в цей час молитви, щоб підтримати, щоб Слово Твоє могло підтримати думки серця і слова уст. Щоб і серце було направлене до того, щоб Наші молитви, наші уста були відкриті, щоб підтримати сьогодні. І наша молитва в тому, щоб і знімовшому ти дарував крепость. Ми розуміємо, що часто сили оставляють і наш розум. Не спроможеш зрозуміти всі ситуації, які стаються. Але хай буде сьогодні їхня підтримка. Ми молимось до тебе і просимо благослови. Благослови хід цього служіння. Хай Слово буде направлене до того, щоб підтримати їх, щоб укріпити в надії і на зустріч у небі. Благослови, Господи Боже, Сашу, благослови дітей, благослови рідних, двоюрідних і всіх, хто сьогодні прийшов, щоб висловити, щоб помолитися, щоб ще раз підтримати своїм присутствием на цьому місці ми підтримуємо цю родину. Благослови, Господи. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа, що ми не зможемо. Дух Святий, Ти восполни всі недостатки. Ти восполни все. Ми просимо в ім'я Твоє. Хай прийде поміщ від Духа Святого і від Тебе, бо Ти той, який знаєш помішлення серця. Ти знаєш думки, Ти знаєш все. Але ми сьогодні бажаємо, Господи, підкріпи і подай Твою всесильною руку і поміж Твою. Подай Твій мир у кожне серце. Тобі честь і слава хай буде по віки. Амінь. Сідайте, будь ласка.
Я бы хотел начать свое слово, прочитав 2 Коринфянам. I'm going to begin my word by reading 2 Corinthians. Первая глава, 3 стих. Chapter 1, verse 3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction. Я бы хотел выразить глубокое сочувствие дорогим и близким нашему сердцу, друзьям, брату Саше. I want to express my deepest condolences to my, the close ones, and particularly Alex right now. Детям, внукам, children, grandchildren, всей семье Гайдек и Сельчук. And the entire family of the Гайдек family and the Сельчук family. Мы знаем, что эта скорбь, она настолько велика. We understand that this tragedy is, is, is great. Это разлука. It's a separation. Трудно передать словами, как можно утешить и разделить вашу скорбь. And it is very difficult to express in our words how we can share in your pain. But we just read that our God is a God of all comfort. And He can comfort in any circumstance, including the one that you are in today. In 23 book of Hebrews, we read that Abraham also experienced Такую, можно сказать, подобную скорбь. In Genesis chapter 23 we read about Abraham who had lived a similar type of separation in his life. Мы читаем с первого стиха. Жизни Сарина было 127 лет. Вот лета жизни Сары. И умерла Сара в Кириаф Арбе, что ныне Хеврон, в земле Хананской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. And Sarah lived 127 years. These were the years of the life of Sarah. And Sarah died at a place that is Hebron in the land of Canaan. And Abraham went in to mourn for Sarah and to weep for her. Even though Sarah was 127 years old, even though our Sister Maria was only 57. But as far as eternity is concerned, the age doesn't matter whether you're 50 or 100. Our life compared to eternity is just one instant moment. Петр говорит, что наша жизнь как пар является на малое время и потом исчезающей. Like Только три недели примерно назад мы были в доме Гайдеков, посещали Марику. Мы пели псалмы. И спрашивали, какой твой любимый псалом, что бы ты хотела еще, чтобы мы спели для тебя. И она с радостью, с удовольствием слушала и пела с нами. И кажется, это было как будто бы вчера. Она, казалось, была такая, как вот на этой фотографии. Like Но сегодня она уже с Господом на небесах. Я думаю, что много хорошего, доброго можно было бы сказать о ней, о ее жизни. Nice her her Мы читаем э, в последней главе книги Притчей, 31 главе. And in, in the Proverbs chapter 31, we read about the woman, the virtuous woman, and it says that he who finds her, she's more precious than diamonds. And at the end of that passage, we read there were a lot of good women at that time, but you surpass them all. I think that these words, they... 
And I think we can apply these very words to our sisters. And I can say this without any exaggeration. She really was that good, that caring and loving mother and wife. She took care of her own family. She worked hard with her own hands. And it seemed as though there were so much children, so much things to deal with. Yet she managed to do all everything she needed to do. Her home was always clean. There was always food on the table. And her heart was open. And her home always had Друзья, guests, близкие. friends and close ones. And we were there also very often. She prepared very tasty food. And done so with love and accepted us. And there was always an, an environment. A good environment. An atmosphere of love and grace and hospitality. Трудно, конечно, расставаться с такими людьми. Но написано, что у Бога есть свой план. И когда уже в последние дни мы ее посещали, и я слышал от нее... And when towards her last days we visited her and we heard her own words. И она говорила, что я не боюсь, я готова встретить моего Господа. She would say that I'm not afraid, I am ready to meet my own Lord. Конечно, дети маленькие, внуки, муж. Of course, there are young children left behind, grandchildren, husband. And it seems there was such an age where you could live so much more, serve God. But she had a living faith. И она знала, что она будет с Господом. And she knew that she will be with И она смотрела на будущее с and надеждой. At the future with hope. И вот сказано последнее, что я хочу прочитать, 11 глава Евреям. In the last chapter from Hebrews that I'd want to read today. 16 стих. Uh, verse 11, uh, chapter 11 actually verse 16. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. But they looked forward to a, a, a city, a place that was different and that was prepared for by God. Дорогие друзья, my dear friends, дорогая семья, близкие, родные, dear family, все, dear close ones, братья и сестры, brothers and sisters, мы еще в гостях на этой земле. We are what is considered as guests here on earth. But she is already at home. В том городе, который приготовлен. In a city that's been prepared. Она стремилась к лучшему. She sought the best. To heavenly. Ее жизнь, она действительно соответствовала этому. And her life could have truly testified to that. И мы вспоминаем сейчас ее жизнь, общение с ней. And we are reminded of her life today, the Наши fellowship with her, ней. our conversations with her. And we can truly say that she really was looking forward и to the heavenly. And God is not ashamed to be called her God and our Господу. God. Glory Пусть be Бог to God. May God help and bless and, bless and encourage. Мы еще идем we are still approaching that day when we will meet our Lord face to face and we will see our dear Marika and all of our loved ones. Amen. Amen. Вітаю всіх присутніх церкви, мою родину. Скажу по правді, ніколи навіть не думала, що з такою місією буду на цьому місці, але 
доручили, хочу прочитати самі основні дати життя Марійки, нашої невістки більше 40 років, але не так невістки, як нашої сестри, доброї, щирої. Наша любяча дружина, мама і бабуся Гайдік Марійка Сергіївна народилася 1 березня 1965 року на Волині, село Полапи Любомельського району, в християнській сім'ї Січук Сергія і Надії. Марійка була четвертою дитиною в сім'ї. Сім'я була багатодітною, чотири дочки і два сина. Дві сестрички Світлана і Наташа відійшли у вічність у дитячому віці. Марійка виростала зі старшою сестрою Валюю і братами Віталієм і Петром. Її щасливі дитячі і юні роки пройшли в люблячій християнській сім'ї, яка любила Господа. Батьки були гостинні, двері хати були завжди відкриті для друзів та гостей, які часто приїжджали в церкву і до них. А церква у селі Палапи була велика, особливо було багато молоді. І тому ця вся молодь дуже часто збиралася у домі Марійкіних батьків для спілкування, молитов, розбору Слова Божого. І ось в такій прекрасній атмосфері виростала Марійка. І ця любов до молитов, до співу, до гостинності передалася їй на все її життя. З раннього дитинства вона любила співати і своїм гарним голосом славила Господа. Вона співала в хорі, співала з друзями в музичній групі, яка була організована на той час з братами Миколою і Петром Касянюками. Разом у групі брали участь її брати, друзі, а також Галина Дячишин, тоді Сільчук, Аня Демчук і її майбутній чоловік Володя Гайдік. У 1982 році, закінчивши школу, Марійка прийняла святе водне хрещення – 3 жовтня цього ж року у Марійки і Володі відбувся шлюб у її рідному селі Палапи. У молодій сім'ї народилося троє діток – перший син Руслан, дочка Юля і син Юра. Після народження першого сина сім'я переїхала в сусіднє село Згорани, родом з якого був її чоловік Володя. Незважаючи на переїзд, вони постійно відвідували Палапську церкву і продовжували трудитися для Господа, славлячи Його своїм музичним талантом і співом. Цю любов до Бога, до церкви, до людей вони прищеплювали своїм діткам. Та недовгим було їхнє щасливе сімейне життя. В серпні 1988 року, після двох років тяжкої хвороби, у вічність відійшов любимий чоловік Володя. У зовсім молодому віці, в 23 роки, з трьома маленькими дітками Марійка залишилася вдовою. Тяжко було молодій мамі виховувати і піклуватися самі за своїх діток. Та навіть в самий тяжкий період свого життя Марійка довіряла своєму творцеві. Вона не залишала церкву, продовжувала співати, славити Господа і разом з дітками постійно була у зібранні. Йшли роки, підростали дітки, Марійка працювала в дитячому садочку. Господь, якого вона любила всім своїм серцем і якому довіряла, подбав за неї і її діток. У березні 1992 року Марійка вийшла заміж за Сашу Гайдика, молодшого брата Володі. Почався новий період в житті Марійки. Діти були раді і задоволені Саші, якого прийняли як тата. Сім'я продовжувала жити в селі Згорани, в якому вже була церква і яку вони відвідували. В молодій сім'ї народився син Вадім і дочка Віта. Тепер сім'я нараховувала п'ятеро діток, які виростали оточені любов'ю мами і тата. В 1995 році сім'я переїхала на постійне місце проживання в Америку. Як і всі на той час, мали свої труднощі та свої радощі на новому місці проживання. І знову Марійка славила Господа своїм співом, постійно співаючи в хорі. Після переїзду в сім'ї ще народилося шестеро дітей – Ема, Джоанка, Сашко, Данік, Рувім і наймолодша дочка Софійка. Багато пережила сім'я за більш ніж 27 років життя в цій країні. З самого початку переїзду Марійка разом з Сашою організовували і від... Силали допомогу нужденним людям в Україні. 
Життя продовжувалося, дітки підростали і старші почали створювати свої сім'ї. У 2003 році заміж вийшла дочка Юля. Марійка з Сашою і вся сім'я прийняли з любов'ю її чоловіка Славіка в свою багатодітну сім'ю. А там у 2005 році одружився старший син Руслан з Вікою. У 2006 році син Юра з Леною. Сім'я збільшувалася. Батьки раділи за дітей, за внуків, які народжувалися в молодих сім'ях. Так як сім'я була велика, Саша з Марійкою збудували просторніший дім, який був наповнений і наповнювався, і продовжував наповнюватися радістю, любов'ю, дитячим сміхом, новими членами сім'ї. У 2014 році одружилася дочка Віта з Ентоні. А через пару років, у 2016 році, одружився син Вадим і Дана. Для Марійки не було назви невістка або зять. Це були сини і дочки, яких вона щиро любила, благословляла і молилася за їхні молоді сім'ї, за їх маленьких діточок, своїх внуків. У житті сім'ї були і радості, і переживання. Але в кожній життєвій ситуації Марійка прикладала свої зусилля – щоб сім'я, діти, внуки молилися один за одного, разом раділи, благословляли і піклувалися кожен один за одного. Маючи таку велику сім'ю, подарувавши життя одинадцятим прекрасним дітям, проходячи долини скорботи і плачу, і переживаючи багато різних ситуацій в житті, Марійка завжди була задоволена, вдячна Господу, ніколи не нарікала. В гостинному домі Саша і Марійки постійно збиралися рідні. Багато років вони приймали молитовну групу і багатьох своїх друзів, з якими славили Господа співом і молитвами. Бо молитва і спів були найбільшим пріоритетом у її житті. Більше 25 років Марійка проспівала в хорі в церкві, яку вона щиро любила. Разом з таким насиченим життям у сім'ї, а також працюючи, вона знаходила час – щоб провідувати хворих, підтримати молитвою, поспівати і поспілкуватися з ними. Марійка завжди бачила нужденного і допомагала не тільки фінансово, але і добрим словом, порадою. Весною цього року, відчуваючи незначні болі після ретельного обстеження, лікари встановили невтішний діагноз. На протязі місяців лікування Марійка залишалася позитивною, повністю довіривши своє життя, у Божу волю. Скільки вистачало сили, вона продовжувала трудитися, піклуватися про сім'ю, відвідувати церкву і спілкуватися з рідними та друзями. Але хвороба прогресувала, сили і енергія залишали її. Але навіть вже не маючи змоги ходити, Марійка не падала духом і старалася підтримувати дух чоловіка, дітей і рідних своїми молитвами і настроєм. Але у Господа був свій план. Відносно її життя. На світанку 13 грудня 2022 року в оточенні люблячих чоловіка, дітей, внуків Марійка відійшла у вічність. Прекрасна любляча дружина, труботлива мама і бабуся. Гайдик Марійка залишила після себе скорботний чоловіка Сашу, дітей і 22 внуки. В наших серцях в нашій пам'яті Марійка залишиться щирою, завжди, завжди з посмішкою, добрим прикладом доброти і любові до Господа і людей. Її щирі молитви, добрі діла і кожна хвилина життя, присвячена для Господа, пішли вслід за нею. Сумуємо, плачемо, але маємо тверду надію на зустріч з Марійкою в небесних оселях. Дякую. Зараз, брати і сестри, ми будемо співати разом з вами всі разом пісню. Я хочу наголосити на третій куплет цієї пісні, де сказано «Піднімаю, як небу глаза, без печалі. Віжу вєра із спасенних святих в вічній славі». Сестра Марійка вже прийшла у славу. Вона на небесах, а для нас – Ще дорога, якою нам треба йти. Допоможи нам, Господи, щоб ми пройшли достойно і там на небесах зустрілися з всіма святими. 
Піднімаємось разом і будемо співати «Я йду по земной тропе».
а жить на земле не 300 лет. To live on earth, it's not 300 years. А может быть 60. And maybe it's 60. А может быть только 57. And maybe it's 57. И через те не треба забувати молитись. And for that, it's, uh, we shouldn't forget to pray. І через те варто завжди пам'ятати, що з Богом прийдеться зустрітися. And because of that, it is worth remembering that a time will come to meet God. Я знаю, що приходять в життя часом моменти такі, що здається, це не про мене. And I know that times things happen in life when you think this is not about me. Саша, ти, мабуть, тяжко віриш, що то про тебе. Alex, you probably believe that this is about, not about you. Марійки нема. That your wife Maria is gone. Діти, вам тяжко повірити, що мами вже нема. And children, it's hard for you to believe that mother, your mother is gone. Але отакі життєві реалії. But this is life's reality. І через те мої співчуття і тобі, і твоїм дітям, і внукам, і всій родині, як з одного, так і з другого боку. And therefore my condolences and my sympathies to you, to your family, your extended family, from all of me. І від всієї нашої сім'ї також. And from all of our family as well. З сім'єю гайдиків я познайомився в 1970 років. With the family, family of Haidek, I met him in 1972. I didn't know how to say this, but Marika has read the biography. I lived with Volodya together in the same place. I didn't know Maria then. Але я знав брата Кирила дуже добре. But I know brother Kirill. Я познайомився з сестрою Уляною. And I, I met the sister. І я чув за цю трагедію, яка сталася в їхній сім'ї, коли Володя відійшов в вічність. And I've heard about the tragedy when brother Volodya had passed away. Вже ми зустрілись тут в Америці з Сашою. And here, when I've met Alex here in America, ми жили разом в одних апартментах, починали в Америці життя. We lived in the same apartments, beginning our lives from the very beginnings here. Тут я познайомився з Володіними дітьми ще. And I've met Volodya's children here. І в житті Юлі і Славіка, у створенні їхньої сім'ї був був за і я. In the, yeah. the beginning in the family, I was a part of it. Do того. I was taking part. The energy that Maria had, that you would think five people would have enough of it. I remember when we would drive out for mushrooms. І вона казала, а я так рано встану, скокну, наберу, і мені хватає для сім'ї. And she would say, I would get up early in the morning and I would take as many, or collect as many as I can and that would be enough for my family. І здавалося б, така сім'я. And you would think, such a family. Стільки заботи. So much things to care about. всього. So many cares. А для неї так просто, скокнула за грибами якихось. 70 миль в одну сторону. But for her it was so simple. I'll just jump real quick for some mushrooms in 70 miles in one way. Приходить хвороба, відходить енергія. And when the sickness comes, the energy leaves. І приходить розлука з сім'єю. And there comes a family departure. Хай візьме Господь в свої руки вас. May the Lord take you in his own hands. Пам'ятайте мамину доброту. May you remember your mother's goodness. Not just her goodness, but her faithfulness, her loyalty. May you also be good and energetic. Loving the Lord and serving Him.
декілька віршів Слова Божого. Couple of verses from the Word of God. 24 голова Євангелія від Матвія. Chapter 24 in the Gospel of Matthew. 13 вірш. Verse 13. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. But those who stand to the end will be saved. 22 вірш. Verse 22. І коли б не вкоротились ті дні, не спаслася б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться. Unless the time of calamity is shortened, not a single person will survive, but it will be shortened for the sake of God's chosen ones. І потім 45-го вірша. And then verse 45. Хто ж вірний і мудрий раб, якого пан поставив над своїми челядниками давати своєчасну поживу для них? Блаженний той раб, що пан його прийде та знайде, що робить він так. По правді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його. А як той злий раб скаже у серці своїм, забариться пан мій прийти і зачне бити товаришів своїх і їсти та пити з п'яницями, то пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і о годині, який не знає, і він по половині розітне його, і визначить долю його з лицемірами, буде плач там і скрегіт зубів. A faithful, sensible servant as one whom the master can give the responsibility of managing in his household servants and feeding them. If the master returns and finds that servant has done a good job, there will be a reward. I tell you the truth, the master will put the servant in charge of all he owns. But what if the servant is evil and thinks? My master won't be back for a while, and he begins to begins beating the other servants, parting and getting drunk. The master will return unannounced, unexpected, and will cut the servant to pieces and assign him a place with hypocrites. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. For all of you who are 57 and older, всі, кому менше, ніж 57. And those of you who are younger than 57. Де є гарантія того, що хтось доживе до 57? Who has the guarantee that you will live until you're 57? І звертаючи увагу на те, в який час ми живемо, And taking note of what the times that we live in. Так може бути, шановні мої, It is very possible, my dear ones, що хтось навіть позавидує тим, хто відійшов від цієї землі. That even some might envy those who have already parted from this earth. Ми не знаємо, що чекає землю. We don't know what awaits this earth. Ми бачимо, що робиться в Україні. We understand what's happening in Ми Ukraine. Ми не знаємо, чим закінчить Америка. We don't know what the ending for America will look like. Але писання Ісус Христос, коли говорить про свій прихід і про кінець світу. But Jesus, when he's referring to the end and his second coming, він говорить, що якби ті дні не скоротилися, дні страждання і дні скорби, останні, які стануться на землі, and he says, if those days of calamity, of destruction, of, of evil would not be shortened, то сказано, не, сла, не спаслось би ніяке тіло. It says that nobody would be able to be saved. Ми з братом Борисом також провідували Марійку в лікарні. I with brother Boris have also visited brother Maria, sister Maria in the hospital. І вона була в сильних болях. And she was in great pain. В якійсь мірі я навіть ділився з нею своїми переживаннями. And to some degree I shared with her my own experience. І зрозуміють мене ті, хто переживав сильні болі. And those might understand me those who have experienced great pain. Коли не допомагає гіпопрофен, коли не допомагає норко, коли не допомагає мотрин, коли колять наркотик для того, щоб зняти біль. І ту біль терпіти, якщо довго вона продовжується, просто неможливо. And to bear that type of pain for a long term, it's almost unbearable. Ісус Христос говорить про страждання, які прийдуть на землю. 
And Jesus Christ, he talks about the suffering that is happening on this earth. He says, if the sufferings were not stopped, не спаслось би ніяке тіло. And he says if those sufferings would not shorten, no one would be able to be saved. Але хто витерпить аж до кінця, however those who withstand to the end, той буде спасенний. Those will be saved. Шановні мої, Христос розказує, пішов Пан по своїх справах. My dear ones, Jesus says that there came a a king or a manager and he left to his own things. But to his servants he entrusted his own. His own interest even to the things that he would do himself. And he asked him to, to fulfill these things and these tasks the way they're supposed to be. And Jesus says that if the, that master, he comes back. And if he finds those servants doing just as he told them to. Notice своїх. that he says upon all things they will become in charge. But if any of those servants begin to think to Pan for themselves, my master will not return soon. I will use this time. There's my opportunity. I can have some food and drink. There's no control. No limitations. There is no punishment that I'm afraid of. And Jesus says, Вернеться Пан тоді, коли той слуга не чекатиме. That that master will return when that servant least expects it. І доля його буде досить мізерна. And his future and is not as bright. Це, брати і сестри, в похоронному зібранні Марійкиному звернення до нас. Brothers and sisters, this is my focus on Maria's funeral today. Справа в тому, що ми згадуємо добрі справи, які вона робила. The thing is, we remember good things that she has done. Коли дивимося на чоловіка і на дітей, ми розуміємо, це справді була добра дружина, любляча і добра мама і бабуся. When we look at the husband and the children, we definitely begin to think she was a good mother, a good grandmother. Шановні мої, добре, якщо і про нас на наших похоронах так скажуть. My dear ones, it would be great if people would say things like that about us and our funerals. But I'm not about I'm not speaking about funerals. I'm speaking about heaven. I'm about the meeting of Jesus. We have to remember that right now. When it's good to live. But when we don't know how we will end this life. Христос обіцяв. Jesus has promised. Ради вибраних скоротяться дні страждань. Because of the chosen ones, the days of suffering will be shortened. Вибраних скоротяться дні болю. Because of the chosen ones, the days of suffering will be shortened. But, but after that, if we will be faithful on all the things, he will give us all things. Remember how it is written, good and faithful servant, come into the presence of your master. Let us remember that. Давайте будемо пам'ятати про тих, хто йшов перед нами. Let us remember those who were before us. Хто був добрим, хто стався вірним. Who remained faithful. І будьмо такими, щоб нам And let us be so that we добрими і вірними стати перед нашим паном. Good and faithful will stand before our master. Він скаже: "Маєток мій тепер належить тобі". And he will say my inheritance now belongs to you. Пам'ятаєте, в домі батька мого осель багато. Remember that in my father's are many places. Я піду, вернусь назад і заберу вас I will go and I will return to bring you to those places. May God bless you, Brother Alex, your children, your nieces and nephews as well, the whole family. Let us serve the Lord. Amen. Amen. Олександр Кирилович і вся ваша велика сім'я. 
Я теж. Декілька слів. Хочу сказати за Марійку. Марійка співала в нашому хорі з самого початку, скільки я займаюся з хором. Це вже більше, ніж 25 років. І я хочу сказати, що ми втратили. Ми втратили, як хористи. Гарну людину, яка була дуже відповідальною, яка приходила завжди на співанку. Знаєте, вона бігла на співанку. В її серці була пісня. Вона дуже любила співати. І я знаю, тому що ми дуже часто збиралися. Разом з нашими друзями проводили багато часу. І я знаю, Кирилович, що в тебе залишилось великий архів. Ви знаєте, кожен раз, коли ми збиралися разом, і ми співали по годині, по півтори. Саша все знімав на телефон. І ви знаєте, воно залишилося в пам'яті. І я хочу сказати, що від нашого хору ми виражаємо глибокі співчуття для вас і всієї родини. Ви знаєте, я коли вона вже була хвора, ми приходили, часто ми приходили до них. І коли я мав бесіду з нею, кажу, Марійка, як справи? Ви знаєте, вона ніколи не унивала. Хоча вона відчувала болі вже, але вона завжди раділа. І знаєте, мені сказала таку, таку історію. Каже, Ігор, і як я задоволена, що мої діти кожного понеділка збираються на молитву. Навіть при болях, при переживаннях вона раділа в тому, що, каже, мої діти моляться, мої діти співають. Яка в мене гарна сім'я. Дорогі дітки, великий екземпл, приклад, великий приклад для вас Ваша мама, яка служила тим даром, який Господь дав їй. І вона завжди молилася і благословляла вас. І ми благословляємо вас іменем Ісуса Христа. Беріть приклад своєї мами. Продовжуйте молитися. Продовжуйте збиратися, співати пісні. Підтримуйте тата вашого. Це непросто. І я хочу виразити співчуття від нашого хору ще раз і ще раз. І ви знаєте, ми сьогодні будемо співати ті пісні, які вона дуже любила. Можливо, хтось скаже, може вони не підходять на це служіння. А я скажу, що дуже навіть підходять. Тому що всі пісні, які ми будемо співати, вони про того небесного Отця, до якого ми всі прийдемо. Вона дуже любила пісню «Всі согрішили» і «Жертви козлов». І ми будемо сьогодні і співати. Вона дуже любила пісню про небеса, де сказано, що там ні болі, ні плачу. Не буде ночі, там не буде. І ми ці пісні сьогодні бажаємо заспівати в пам'ять і згадку про Марійку Гайдик.
слава тебе! Слава тебе! Слава распятому! Слава воскресшему! Слава грядущему! Слава тебе! Слава тебе! Our mom took on a lot of roles, um, just as we saw in the pamphlet that many of you guys are holding. First, she was a daughter, then a sister, then a friend, and a wife, and then a mother, and then a grandmother, 22 times. But in all the years that her roles changed, one thing stayed the same and got even more prevalent in her life. She was devoted, she was devoted in her submission to Jesus Christ. In her walk of faith, she would receive goodness and encouragement from God and then spread it to us, spread it, spread it to her family and then everyone else around her. I remember eight months ago uh, when we found out mom's diagnosis and uh, got together as a family. Her words that came out of her mouth was, you know, she was all smiles and she just kept telling us, what are you guys worried about? Everything's going to be okay. Chuhova plachita, sabudu dobra. Mom would be encouraging no matter the situation. A big thing I remember growing up would be how much mom would pray. There were plenty of times when we as kids needed something for mom, just like all of us call for mom for this or that. And I would call for her in the house and uh, no response, you know, so the next place would be outside you know, in the garden, planting flowers, or she loved, you know, planting tomatoes and cucumbers. So when she wasn't there, I would ask my siblings, hey, where's, where's mom? Did she go to the store? And, you know, it would always be like, oh, no, I think she's in her room. And so I would go upstairs, you know, as I'm going up, I'm calling for mom and no response. And then I come to her door. And I open the door, and she's there on her knees, praying with her hands raised to heaven. And my brothers and sisters can agree with me that there have been plenty of times like this where they have found her in the same circumstance. She was always praying for her family for her friends, for the sick people that she would visit. 
Her prayers have no doubt gotten all of us through countless situations in life. Not that long ago, our church had our annual uh, father-son fishing trip, and this was the first year that I took my son, Philip. One of the nights, we were just sitting around the campfire, um, just some adults, and the kids were running around in the field, and from time to time, the kids would run to us as we're sitting by the fire. And uh, for s- there were some logs that were right next to the fire pit, And I kept having in my mind, like, it's kind of dangerous. Maybe we shouldn't move it. And then just in the back of my mind, I'm like, okay, somebody is going to get thrown into the fire. It's not a big deal. And so the kids would come running. It was, you know, Philip and some other kids, and they would run off. And then one of the times he ran in, he tripped over that log and, and fell right next to the fire pit. And it's, it, it was all in a split second where he fell, and all I had time was to grab him, push him away from the pit. And uh, obviously, he started crying, and then when I checked, his jacket had melted on the side, but he was totally fine. There was nothing wrong with him. So it seemed like not a big deal. You know, he cried a little bit, got up, and the trip went on. Uh, When I got home back from the trip, and I was at mom's house, and I told her about this situation, uh, and what happened that night, she went ahead and told me what happened with her that same night. The same night, there was something that was not giving her peace in her heart, and the Holy Spirit told her to, to pray. So just like before, mom got on her knees, and she cried out to God for protection, not knowing what it was for or who it was for. What I thought was just a close call was a divine intervention, all because of my mom's obedience to the Holy Spirit. It was my mom's prayer that night that protected Philip from something worse than just a bruised knee and a melted jacket. Again, my siblings could also tell stories similar to this, as well as my dad and some of my aunts and uncles, where mom was praying because of the Holy Spirit, and it protected them from something. She always stood in the gap for all of us and gave herself fully. It was the true definition of a mother. This was something we couldn't fully understand We would tell her at times, Mom, you need to slow down a little bit. Take take a rest. And And she would tell us, I will rest when my hands are folded and I am no more. Until then, I will keep going. Mom has fought her fight faithfully till her final days. She was truly at rest now, her work finished, her reward received. She has left us a perfect example to follow, one that we will try to imitate as best as we could. Her prayers live on in our lives and will never be forgotten. Столько много сделал, то тихо, тихо пел, не на стегули беды, с любовью кто терпел, лишь ты родная мама, одна могла так жить, для Божьей вечной славы всех деток возрасти. Мамочка, о, мамочка, у 
Пусть Бог тебе за все воздаст, пусть там краю небесно. Мишенях тяжких смогла ты устоять и показала нам ты, как надо будет свершать. Болезнь, кто помог нам слезами на глазах, молитве Богу славы, что Он не маслова. О, мамочка, пусть Бог тебе за все воздаст, пусть там в краю. Без мамочки родной Прости нас, дорогая Что огорчали мы И верь, мы не забудем Тебя все жизни дни О, мамочка О, мамочка Пусть Бог тебе за все воздаст, пусть там в краю небесно тебе венец да золото, о мамочка. Все воздаст, пусть там в краю небесно тебе венец да золото.
скажу, що бути на цьому місці так тяжко на душі, але в той самий час ми знаємо, що ми маємо надію зустрітися в небі. І я просто хочу разом з вами подякувати за таку чудову маму, яку ви мали, і яка живе зараз на небі там. Завжди привітна, завжди щаслива, ти вічне сонце в моєму житті. Моя рідненька мамо, кожним днем я ціню, що з тобою усе в житті бувало ті. Завжди з любов'ю нас пригортало, завжди чекало, благословляло в житті. Нас пригортало, завжди чекало, благословляло всі дні. Роки проходили, Життя минає, світ опадає, і час міняє моєму серцю рідних батьків. А очі мами завжди незмінні, а руки мами до болю рідні, і найтепліші на.
Dear church, dear brothers and sisters, dear close ones, Очень хорошо мы сделали, что пришли на это место. It is very good that we came here to this place. Чтобы почтить in order to honor и живых both who are alive и мёртвых. And dead. Очень большие воспоминания за сестру Марику. Great memories about our sister Marika. Действительно, как братья говорили, такова она была. Truly, as brothers ever had already mentioned, she really was like this. И что же сегодня ещё сказать? And you think what else can I add to this? Я бы сказал, братья и сёстры, мы сегодня вместе с нашим братом Александром и его семьёй My church together, we are here together with our brother Alex and his family. We are mourning. И я скажу за 30 лет в Америке now say for the 30 years here in the United States as, uh, as many funerals as I have been to я очень редко был вот в таком в такой рубашке как сегодня I very seldom uh, wore the clothes that I'm wearing today это было очень редко this has been very rare но сегодня с этой семьей я тоже в трауре but today, together with this family, I mourn. Сказал, and I want to say we are all in that situation. Deep mourning. Marika, Our sister Marika, her journey has been finished. And we came to сказать какие-то слова утешения. But we came here just to simply say some words of encouragement and comfort. Марика на вином измерении. Марика, she's in a different place. Где глаз не видел, ухо не слышало, и на сердце и разум не приходило человек. A place that eye hasn't seen and ear hasn't heard and has place hasn't even come to a person's mind. Она пришла к своему завершению пути своего. But her journey has been completed. Прекрасный был путь. Я помню семью брата Александра Гайдака. And the journey has been great. I remember the family of our brother Alex Hajduk. Отца его и маму. His parents, his mother and dad. Да. Потом они уехали снова в Сгараны. And then they left the place where they used to live. Вернулись там, почили. And they actually went back there and they, they passed away. Я не знаю, мама... Mom's no longer here. А теперь мы здесь находимся в таком состоянии, и что же сказать на это? But we are here, given the situation we we are at. What shall I say? Как апостол Павел говорит, что а теперь готовится для меня венец правды или венец жизни, который даст мне Господь, и не только мне, но всем возлюбившим явление Его. And as Apostle Paul says, but now the crown of life is prepared for me, not only for me, but to all who had loved His appearance. Она пришла к своему концу. She came to the end of her journey. Очень большие воспоминания. And there's been amazing memories of her life. Но Нам Слово Божье говорит, чтобы мы утешали находящихся в этих скорбях об умершем. But the word of God encourages us or calls us to encourage those who find themselves in places like that. Хотелось бы, чтобы слово утешение and it is my desire that the word of comfort оно было не только от меня would come not only from me от всех нас but from all of us together. Psalm 79.6 or 85. You have fed them with the bread of tears. And given them tears to drink in full measure. Сколько раз я видел на похоронах how often have I witnessed at funeral services? Especially during the burial part where you have to separate 
мужья с своими женами. Это был великий плач. Но потом проходило время, и исцеляющая Божья рука And the healing hand of God would work all of these things out. But we are there to help and support. People say that there is nothing scarier than death itself. А мы как христиане мы знаем. But we as believers, as Christians, we know смерти, that besides a horrible death, эту, эту where back in Novolensk we used to sing the following song, о страшная смерть, oh, scary death, умоляю тебя, я даже задумываюсь, что это так, это до смерти такое обращение. I beg you, and I sometimes think, what is this that we're addressing death for in, to, in a song? There are things, brothers and sisters, that are more scary than death itself. That is something fearful. And the Word of God says, чтобы мы не боялись убивающих that we should not be afraid of the ones who take physical life but who cannot harm the soul but fear more so of the one who can both destroy the body and the soul in hell and John heard and he witnessed on the island of Patmos where both death and hell were thrown into the lake of fire. And And therefore we mourn with those who mourn. And the word of God says when we mourn over those who have passed. That is a good, that's a that's right thing to do. That many people were mourned. But we read about others who had passed without being mourned. One who had passed и вообще Писание говорит нам, что, что, что всегда погребение и смерть, они сопровождались слезами. Tears и когда семья плачет, cries, мы понимаем, что это... Это все правильно. Итак, что же для семьи? И, и для брата Александра Кирилловича. Александр, я хотел бы прочитать с восьмой главы послания Римлянам. Chapter, chapter Мы прочитали с Псалма вот этот... Э, Хлеб плачевный. We just quoted from Psalms the bread of tears. И слезный. И эти обстоятельства. Tears, the circumstances. Они не противоречат Божьей любви. И вот здесь так сказано. None of those things contradict the love of God. Кто отлучит нас от любви Божьей? Who shall separate us from the love of Christ? Скорбь. Shall tribulation. Теснота. Distress. Ганенье. Persecution. Или голод. Or famine. Или нагота. Or nakedness. Или опасность. Danger. Или меч. Or sword. Как написано, за тебя умершляют нас всякий день. 
But as it is written, for your sake we are being killed all day long. Считают нас за овец, обреченных на заклание. We are regarded as sheep to be slaughtered. Но 37 стих говорит. But verse 37 says. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. И там дальше апостол Павел он продолжает. Но другой перечень, что нас, как он говорит здесь, ибо я уверен. And further on he says that I am sure. Я уверен, что I am sure ни смерть, that neither death, ни жизнь, nor life, ни ангелы, nor angels, ни начало, nor rulers, ни силы, nor the things present, ни настоящее, ни будущее, nor things to come. Ни высота, ни глубина, nor height, nor depth, ни другая какая тварь, nor anything else in all creation, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Когда приходит смерть, when death comes, это начало настоящей жизни. It is only the beginning of the present life. Что может быть лучше жизни? What can be better than life? Что может быть страшнее смерти? What can be scarier than death? А теперь что может быть лучше жизни? Now what can be better than life? И псалмопевец говорит: And the psalmist says, "Милость твоя." Your mercy is better than life. When I'll have to part with this life, I will have to rely on the mercy of God. It is better than life. Life is simply gaining something. It is only the beginning to something else, To a new life. And that movement of life is not earthly. It is heavenly life. And therefore I just want to list the things that we can have in our life. Uh, things not working out. Тесные. Uh, distress. Apostle Paul says that he found himself in distress. Discouragement. Tragic moments. Он переживает стесненные обстоятельства. Right Иногда может это доходить до отчаяния. Слезы могут застилать глаза, и мы не можем иногда так отчетливо видеть. Что нам делать в таком состоянии? What shall we do when we find ourselves in such a place? Все преодолеть. To overcome all Необходимо things. Необходимо все преодолеть. We must overcome all things. По человеческих силах и возможностях иногда это просто невозможно, невероятно все это пережить. This is not possible to be done to overcome these things by mere human Но effort and strength. Но Господь утешающий смиренных. But God, our God is the God who comforts the humble. Он может помочь. He knows how to help. Он может поддержать. He can help. И утешить. And comfort. И дальше вести. And lead for the Если даже я пойду и долину смертной тени. If I go through the valley of shadow of death. Не боюсь зла. I will not be afraid of evil. Ты со мною. Because you are with me. Желаю, чтобы в вашей жизни, дорогая семья, родственники, был Господь вас посущий, был Господь вас ведущий, 
Был Господь вас утешающий. Be the one who comforts you. Возьмите за его крепкую руку. Hold on to his mighty hand. Из его руки никто вас не похитит. Where nobody can snatch you out of his hand. И никакие отчаянные обстоятельства. And no discouraging situations. Can ever separate. Вы в надежных You are in reliable hands. Да будет Божье благословение над вами. May God's blessing be upon you. И утешь вас. Утешайте друг друга. Comfort one another. Словами. With these words. Господь да пребудет с вами. Аминь. Я запрошу вас, брати і сестри, давайте піднімемось, будемо разом співати пісню. Не забудь помолитися Богу, бо в молитві надія і сила. На світа кручі пісня і ночі, Не в домі не прийшлося бувати, До висот підіймай свої очі, Yeah.
Слава Богу за Марийку. Я попробую что сказать. Пастор Славик сказал много, что я написала. Я благодарна Господу, что я ее знала больше 40 лет. В Америке мы дружили. Такая Марика родится за 100 лет одна. Через это нема шансу еще такую мне иметь подружку. И оно не так просто разлучиться с тем одним, который ты имеешь, как Саша, как дети, как для меня Марика. Я не буду так много рассказывать. Марика служила Богу, мы с ней мали один день в неделю, и ходили, посещали хворих, и так десятки может, десь около 20 лет, как мы с ней ездили. Нема разницы, с какой церкви хвора людина, але мы шли. Она была не скупа, если что-то я куплю меньше, как она хочет, то она мне каже, зажалась. Она была мне Марика, она мне была Маруся, а когда я что-то хочу на ней наехать, я говорю, Марина, ну, и так, каждый день мы с ней звонились. А когда я что-то обиделась, это мой паскудный характер, и я не брала телефона. Приеду, и уже она сидит на диванчике. И говорит, что ты так делаешь? Мы же не сможем, мы же любим одно одного. И уже, давай молиться. Помолились, и дальше вперед. А так, правда, мы ездили за грибами, у нас была сиена, Пашка мій купил матрасики хорошие, мы могли там спать с нею. А пару месяцев назад я ей сказала, у нас есть поинтерина церква, и там есть где спать. Там Павло Цфор поробил такие хорошие комнаты. Я говорю, давай поедем на три ночи, четыре ночи. А где же она поедет? Не, она же все бегом жила. Все бегом, все хотела вспить. И все бегом. Я уже не буду ничего, я у меня уже не получится читать ничего, бо я так. Ну, просто хочу еще детям сказать, Русланові, Юльке, Юре, Вадику, Вите. Эми, Джоанки, Сашику, Данику, Рубимчику и Софики. Была ваша мама дуже добра. И я благодарю Господа, что я ее знала. И хористи мали с ней enjoy, и вся церква. Бо она правда была добра. Дякую всем. Нужно донести мне 
Живость пути дойти. Цей рік, який наближається до свого завершення, this year that is coming to its conclusion, він був складним для багатьох сімей. It has been difficult for many families. Він увірвався непрошеним гостем. It has come like an uninvited guest. До родин, які є і в нашій церкві. And to families who are also in our church. І, звичайно, він забрав багато життя в сім'ях, які знаходяться в Україні. Кожного разу, коли починається рік, я думаю, Господи, чи можна так прожити? Чи може бути так, щоб в цьому році не вмирали люди? Can it be so in this year that people will not die? Але статистика говорить нам про інше. But statistics speak to something else. Є речі, яких ми просто не чекаємо у нашому житті. There are things that we simply do not expect in our life. Питання тільки заключається в тому, наскільки ми є готові, коли ми зустрічаємося з таким часом. And the only question that stands is how ready are we when we face moments like that? Because at the end of everything, what really matters in our life is the end, not the beginning. And tonight's environment is an environment and an atmosphere of reminding or як добре, коли ці спогади, вони є приємні. Вони записуються в наших серцях такими гарними рядками. Ми згадуємо про дружину, про маму, про бабусю, про добру подругу, a good friend. В таких, здається, простих, буденних обставинах життя. In what seems like just basic elementary life. Навіть коли ми не в церкві, коли ми не на сцені. Moments when we're not in church, when we're not on stage. 
ми згадуємо про хористку. We remember a choir member. І дивлячись на те, що говорять діти, внуки, and based on what the children and the, the grandchildren have been saying. Коли вони виходять і співають, when they come up here and they sing, ми розуміємо, що віра передана. We understand and we can witness that the faith has been passed Духовна on. спадщина передана. The spiritual inheritance has been passed on. Життя прожите не намарно. And life was not lived in vain. Молитви складені не даремно. And the prayers that have been spoken and said have not been done so in vain. І сьогодні не беручи багато часу в кінці and without taking much more time today. Я хочу залишити саме найкраще слово це з Біблії, слово надії. I want to leave you with the best words I can and that are these are the words in the scriptures. 21 розділ книги об'явлення. In the book of Revelation chapter 21. Із третього вірша прочитаємо. I'll read from verse 3. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними, і вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже. На цій землі ще є. На цій землі ми ще зустрічаємо. In this life here on earth we can still find на цій землі ми ще цього є не позбавлені on this earth we still have not been separated from і коли прийде 2023 рік and when the year 2023 will come around немає ніякої гарантії there is no guarantee ні для кого із нас to a single one of us навіть незалежно скільки нам років regardless of our age бо тільки один Бог він тримає наше життя в його руках. Because only God Himself holds our life in His hands. But then will come a time. Де вже не буде вже смерті. Where there will be no more death. Ані смутку. Nor mourning. Ані крику. Nor crying. Ані болю. Nor pain. Вже не буде. Will be no more. Бо перше минулося. For the former things. Have passed away. І сказав той, хто сидить на престолі. And he who was seated on the throne said, "Ось нове все творю." Behold, I am making all things new. І якщо ми ще сьогодні на цій землі задаємо запитання, and if we still ask questions here on earth, скільки ще? How much longer? Доки ще? How much longer? Як ми ще будемо проходити через це? What are we yet to go through? Як ми будемо це переживати? How are we going to experience these things? Дорога сім'я і дорога родина. Dear family, я хочу залишити для вас ці слова. I want to leave these words with you. Настане час. There will come a time. Коли вже сліз не буде. Where there will be no more tears. Болю не буде. No more pain. Останній раз, коли я побачив сестру Марійку, and the last time that I saw Sister Marika. Я побачив її такою, якою я її практично ніколи раніше не бачив. I've seen her in a way that I've never seen her before. Насправді тоді вона була в великих болях. She truly was in big pain at that time. Здається, ще декілька тижнів перед тим. It seems as though just a few weeks before that. Я побачив її в магазині в Citrus Plaza. I saw her at the store at the grocery store in the plaza. Проходила курс лікування. Even when she was going through treatment, приїхали якісь гості. She would have guests come over. І вона так, як ви кажете, бігом. And she would, as people had already mentioned, very quickly. Забігла і бачу так набирає від душі. And she'd run into the store, and I can tell she would gather sincerely. Так як про неї сьогодні говорили. Just like has it, has it already been mentioned about her. Бо треба потурбуватися, треба щось накрити, приготувати, зустріти. Так, сестра наша була такою. І нехай вона такою залишиться для вас. Як добра дружина, як лагідна мама. А для всіх нас, як 
сестра, яка вкладала себе в церкву, a sister who had invested herself into the church, яка служила тим даром, яким Господь її наділив, that served with the gift that God had given her. Цінуємо один одного, брати і сестри. Let's value one another, brothers and sisters. Поки ми ще живі. While we're still alive. Навіть з усіма нашими недоліками. Even with all of our shortcomings. Характерами. Our characters. Любимо один одного. Love one another. Поки ще ми бачимо. While we can still see. Поки ми зустрічаємося. While we can still meet one another. Молимося один за одного. Let's pray for one another. І як добре, коли навіть в таких ситуаціях життя good, like that, ми можемо прийти і підтримати один одного. And and і ми всім дякуємо, хто прийшов для того, щоб підтримати всю цю велику сім'ю і родину. І я вірю, що навіть якщо ми не сказали або не заспівали, And I believe that even though we have not said or sang something in stage, наша присутність на цьому місці, our presence here in this place, це знак нашої поваги, speaks to something more. It is our respect до сім'ї, to this family, чоловіка, дітей, внуків, to the husband, to the children, and the grandchildren, до всіх рідних і близьких, братів, to the close ones, to and to the siblings, і всіх, хто пов'язаний з цією родиною, and all who are close to this family. Ісус Христос сказав, said, «Я є Воскресіння і життя». Я хотів би, щоб на цій ноті ми закінчили наш вечір. Words, У Божих очах смерть – це ще не кінець. Смерть праведника – це перехід до нового життя. It is only the transition to a new life. Це перехід до вічності. It is just a transition into eternity. Для того, щоб бути завжди в присутності Господня. In order to be eternally in the presence of God. І там в його присутності все нове. And there in his presence everything. Закликаю всіх нас до молитви. I invite us all to prayer. Наш добрий і люблячий Боже, ми дякуємо Тобі, що Ти допоміг нам провести це служіння. Так, ми сумуємо, так, ми плачемо. Живучи на цій землі, нам приходиться розлучатися з нашими близькими і рідними, і з найдорожчими людьми, з якими ми прожили життя, з якими ми провели служіння, з якими ми разом співали, разом молилися, разом плакали, разом сміялися, разом раділи, разом тішилися, разом сумували, переживали якісь недостачі, можливо, втрати в своєму житті. Господи, Ти бачиш сім'ю, Ти бачиш брата Олександра, Ти знаєш всіх дітей, онуків, всіх рідних і близьких. Господь, прошу Тебе, Боже, Прийди, Господи, в їхнє життя Святим Духом потіхи. І тільки Ти один можеш підтримати їх саме найкраще в цей час. Благаю Тебе, Боже. Дай їм, Господь, пронести цю віру, яку передала сестра, яка передала їхня мама. Дай, Господи, їм, щоб вони служили так, як ми чули про нашу сестру. Щоб вони так молилися, так співали, так вірили, так надіялися і так уповали на Тебе. І в свій час нехай прийдеться чудесна зустріч на небесах в присутності Твої. Слава Тобі! Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти був з нами в цей час. Будь з нами і надальше, і особливо будь близько до цієї сім'ї. І благослови її, Господь. Тримай їх в своїх обіймах і допоможи пройти цей час. За все, Господь, ми тобі дякуємо, Богу і нашому, Отцю і Синові, і Святому Духу. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. 
і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава. Все присутствующие, наше служение сегодня вечером окончено. Сейчас семья станет вот здесь на ступеньке. Если вы желаете, вы можете пройти сюда. Я верю в то, что вы люди порядка, и вы услышите то, что я хочу сейчас сказать. И вы не будете нарушать то, что я вас попрошу. Когда семья будет вот здесь на ступеньках, вы все пройдете вот там возле, где стоят венки. Вы не будете не обнимать, не, не прикасаться. Вы просто пройдете, сделаете свое выражение. А в другое время, когда вы пожелаете, пройдет несколько времени, и вы можете прийти, посетить семью, обнять их и все сделать, что вы хотели бы сделать сегодня. А сегодня у нас нет такой возможности. Пожалуйста, христиане, это люди порядка, это самые послушные люди. Я благодарю, что вы будете послушными. И потом вы можете сюда выходить. И еще одна просьба. Когда вы будете выходить, пожалуйста, выходите туда, в лаби, не на эту сторону. Если вы запарковались с этой стороны, тихонько, аккуратно, пожалуйста, выезжайте. Не собирайтесь с этой стороны, не рассуждайте, не проводите никаких бесед. Если вы хотите пообщаться, вы можете сделать это в лаби. Завтра на 10 часов, если у вас есть возможность, придите, пожалуйста, на Solvent Cemetery на Auburn, для служения погребения на 10 часов утра. А сейчас большая благодарность вам от семьи за то, что вы пришли поддержать, разделить эту печаль здесь на земле. Благословений для всех вас. Спасибо.
If I had only known the last time would be the last time I would have put off all the things I had to do I would have stayed a little longer Held on a little tighter Now what I'd give for one more day with you Cause there's a wound here in my heart where something's missing And they tell me that it's gonna heal with time But I know you're in a place where all your wounds have been erased And knowing yours are healed is healing mine The only scars in heaven that won't be lost to me and you There'll be no such thing as broken And all the old will be made new And the thought that makes me smile now Even as the tears fall down Is that the only scars in heaven On the hands that hold you now I know the road you walked Was anything but easy You picked up your share of scars Along the way Oh, but now you're standing in the sun You fought your fight And your race is run The pain is all a million miles away the only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken. And all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall. Not a day goes by that I don't see you. You live on in all of the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight and this race I'll run. Until I finally see what you can see. Oh, the only scars in hell. Won't belong to me and you There'll be no such thing as broken And all the old will be made new And the thought that makes me smile now And even as the tears fall down Is that the only scars in heaven that hold you now.